చేపటి క్రితమే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అనంతపురంలో తాను బస చేసిన ఫంక్షన్ హాల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి బయలుదేరారు మరి కాసేపట్లోనే సింగనమల నియోజకవర్గంలోని మర్తాడు గ్రామానికి ఆయన చేరుకోబోతున్నారు ఇవాళ ఈ గ్రామంలో ఒక వినూత్న కార్యక్రమానికి ఆయన శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు జనసేన తరంగం పేరుతో నూతన వరవడికి ఆయన శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారని మనం చెప్పవచ్చు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ప్రతి ఇంటికి జన సైనికులు వెళ్తారు జన సైనికులు వెళ్లి పార్టీ సిద్ధాంతాలు పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజలకి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ గ్రామానికి వచ్చి ముందుగా మూడు కుటుంబాలతోటి ఆయన మమేకం అవుతారు ఒక ఇక్కడ మనం విజువల్స్ లో చూడొచ్చు ఈ ఇంటికి వస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యజమాని వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్లి ఈ జనసేన తరంగం కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభిస్తారు ఇక్కడ మనతో పాటు కొంతమంది జనసేన నేతలు ఉన్నారు అలానే మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత జనసేన నేత రావెల కిషోర్ బాబు గారు ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఈ జనసేన తరంగాన్ని ఇవాళ చీఫ్ జనసేన చీఫ్ ప్రారంభించబోతున్నారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి జనసేన పార్టీ అధినేత మనందరి అభిమాన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు సింగనమల నియోజకవర్గం మార్తాడనేటువంటి గ్రామం నుంచి తరంగం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయబోతా ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాలకు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకు ఇప్పటికే ఈ తరంగంకి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అంతా సప్లై చేయడం జరిగింది అన్ని నియోజకవర్గాలకు పాంప్లెట్స్ వెళ్లాయి అందరికి కూడా ఈ కార్యక్రమం గురించి వివరించడం జరిగింది ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్లి జనసేన పార్టీ యొక్క విధి విధానాలని జనసేన పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలని జనసేన పార్టీ యొక్క కార్యాచరణను జనసేన పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టోను పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆదర్శాలను ఆశయాలను వాళ్ళకు వివరిస్తారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ తలుపు తట్టి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అందరిని అందరితో కూడా పలకరించి ఆప్యాయతగా పలకరించి వారి కష్ట సుఖాలు తెలుసుకుని వారికి ఈ పార్టీ జనసేన పార్టీ ఏ విధంగా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరిస్తుంది ఏ విధంగా వాళ్ళ కష్టాలు కన్నీళ్లు తీరతాయి ఏ విధంగా ఒక నూతన రాజకీయ సంసమాజ నిర్మాణం జరుగుతుంది అన్న విషయాలన్నీ కూడా వివరించి ఈ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు కూడా వారికి వివరిస్తారు స్వయంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఈ మాట్లాడనటువంటి గ్రామంలో అనంతపూర్ జిల్లాలో సింగన్మల నియోజకవర్గం నుంచి ప్రారంభిస్తారు వారు కొద్దిసేపట్లో వస్తారు పెద్ద ఎత్తున జన సైనికులు జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రజలతోటి మమేకమైపోయి ఈ పార్టీని పార్టీ సిద్ధాంతాలని ఆశలని ఆశయాలని ఆదర్శాలని మొత్తాన్ని కూడా ప్రజలకు వివరించేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇంతవరకు ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏ పార్టీ కూడా చేపట్టలేదు ఇది ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం ఒక చాలా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని జన సైనికులందరూ కూడా విజయవంతం చేసి ప్రజలకు పార్టీని వారి వారి వాకిట్ ముందుకు తీసుకుని వెళ్లి పార్టీని బలోపేతం చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం జనసేన పార్టీ ఏడు సిద్ధాంతాల్లో మొదటిది కులాలను కలిపే ఆలోచన విధానం అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీని ఎన్నుకున్నారని చెప్పవచ్చా సింగర్మల నియోజకవర్గం ఇది ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గం ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఆరు లక్షల మంది ఎస్సీలు ఈ అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నారు ఎస్సీల్లో కూడా మాదిగలు ఈ రాష్ట్రంలో ఏకైక సామాజిక వర్గం ఉంది అనంతపుర జిల్లా ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అంటే ఎస్సీల్లో ఎనభై ఐదు శాతం మాదిగలు ఈ యొక్క అనంతపుర జిల్లాలో ఉన్నారు ఈ జిల్లాలో ఎస్సీలు కూడా బాగా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ జిల్లా మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ద పెట్టి వెనుకబడిన ప్రాంతం కాబట్టి బాగా అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఈ జిల్లాలోనే జన సైనిక నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏడు రోజులు ఇక్కడే ఉండి కవాత్ దగ్గర నుంచి రేపటి వరకు కూడా ఏడు రోజులు ఇక్కడే ఉండి అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు ఈ ఎస్సీ రిజర్వ్ నియోజకవర్గంలో గతంలో ఎన్నోసార్లు సమంత మణి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మంత్రిగా కూడా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఇంకా అభివృద్ది ఏమాత్రం ముందుకు వెళ్లలేదు నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా పర్యటించాను చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఈ యొక్క వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాన్ని ముఖ్యంగా ఎస్సీల్లో బాగా అట్టడుగునున్నటువంటి ఈ మాదిగ సామాజిక వర్గాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా వారి మేనిఫెస్టోలో 
ఎప్పటి నుంచో ఎస్టీలు కోరుకుంటున్నటువంటి వర్గీకరణ అంశం గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇది ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశం అనేది రెండు కులాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించకుండా ఘర్షణ రాకుండా సామరస్యంగా పరిష్కరించాలనేది జనసేన పార్టీ యొక్క లక్ష్యం ఇది రాజకీయ పార్టీలు ఈ వర్గీకరణ అంశాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఆ వర్గీకరణ అంశాన్ని వాళ్ళకి అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ వీళ్ళని విడదీసి కొట్లాటలు పెట్టి ఘర్షణలు పెట్టి ఓటు ఓటు బ్యాంక్గా మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఈ సమస్యను చిత్తశుద్ధితో పరిష్క పరిష్కారం చేయడానికి ఏ పార్టీ కూడా ముందుకు రావట్లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సామాజిక న్యాయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఘర్షణ లేనటువంటి వాతావరణంలో ఇరు పక్షాలకు ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సామరస్యంగా ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి ఐక్యత చెడగూడదు అందరూ కలిసి ఉండాలి కులాలను కలపాలి మతాలను కలపాలి భాషలను కలపాలి ప్రాంతాలను కలపాలి సంస్కృతులను కలపాలి అంటే ఈ కుల మత ప్రాంత వర్గ విభేదాలను సృష్టించేది రాజకీయ పార్టీలు వాళ్లే సృష్టిస్తారు వాటిని వాళ్ళు ప్రజలను విడదీస్తారు విడదీసి వాళ్ళని పరిపాలిస్తారు విడదీసి ఓటు బ్యాంకులుగా వాడుకుంటారు ఇది మా పార్టీ లక్ష్యం కాదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందరూ కలిసి ఉండాలని చెప్పేసి కొన్ని వేల ఎస్సీ కులాలన్నింటిని కూడా వారు టెన్త్ షెడ్యూల్లో చేర్పించడం జరిగింది ఐక్యంగా ఉండాలని ఈ రాజకీయ పార్టీలు వీళ్ళని ముక్కలు ముక్కలుగా విడదీసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కనుక డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఏ విధంగా చేశారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మతాల పేరున పేరిట విడదీస్తున్నారు వర్గాల పేరున విడదీస్తున్నారు కులాల పేరున విడదీస్తున్నారు ప్రాంతాల పేరున విడదీస్తున్నారు ఈ విధంగా విభజించి వైషమ్యాలు సృష్టించి ఘర్షణలను లేవనెత్తి ఐక్యతను చెడగొట్టి నిరంతరం ప్రజలందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు యుద్ధం చేసుకునే వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు సంపదని దోచుకుంటూ అవినీతి చేస్తూ పోతున్నారు తప్ప అభివృద్ధికి చేయటం లేదు ఆ విధంగా కాకుండా ఒక నూతనమైనటువంటి వరవడిలో జనసేన పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది అందరినీ కలపాలి అందరూ సామరస్యంగా ఉండాలి అందరూ కూడా కలిసి రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రాష్ట్ర సంక్షేమం పాటలో మమేకమై పై భాగస్తులుగా ఉండాలనేది మా పార్టీ యొక్క లక్ష్యం ఈ యొక్క లక్ష్యాలన్నింటిని కూడా ప్రజలకు వివరించడానికి ఈరోజు ఈ చారిత్రాత్మక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రారంభించబోతున్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాయలసీమ కరువు పైన ఏదైతే నిరసన కవాతు నిర్వహించారో ఆ తర్వాతే రాయలసీమలో ఇంత కరువు ఉందా అన్న చర్చ అయితే వచ్చింది దీన్ని మీ విజయంగా భావించవచ్చా రాయలసీమ ప్రాంతం కరువు ప్రాంతం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే వలసలు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ ఉంది ఈ కరువు వలన ఇక్కడ నుంచి రైతు కూలీలందరూ కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు వేరే జిల్లాలకు వెళ్తున్నారు చాలా దుర్మార్గం దారుణం అన్యాయం ఏమిటంటే స్త్రీలు కూడా పుట్టకూటి కోసం వాళ్ళ శరీరాన్ని అమ్ముకునేటువంటి వృత్తికి కూడా వలస వెళ్ళటం అనేది చాలా అన్యాయం స్వతంత్రం వచ్చే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ ఈ యొక్క రాయలసీమలో ముఖ్యంగా అనంతపూర్ జిల్లాలో ఇలాంటి వెనుకబాటుతనం ఇలాంటి అన్యాయం అక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే ఇది పాలకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం అని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారా అయినారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ స్వంత ఆస్తుల్ని కూడగొట్టు కూడబెట్టుకున్నారు తప్ప రాయలసీమను అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి కోరిక కానీ కాంక్ష కానీ సృష్టి కానీ ఎవరికి లేదు ఇవాళ జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన కరువు కవాతు మన జరిగినప్పుడు నిజంగా ఎంతో మందిని వారు మాట్లాడారు ఎంతో మందితో మాట్లాడారు ఎంతో మందిని కలుసుకున్నారు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కన్నీటి గాథలు విని చెలించిపోయారు ఇంత కరువు ఉందా ఇంత వెనుకబాటుతనం ఉందా ఇంత ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి వారు ఆశ్చర్యపోయారు దా దాంతో ఇవాళ రాయలసీమలో ముఖ్యంగా అనంతపూర్ జిల్లాలో ఒక భరోసా వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా కోసం న్యాయం చేస్తారు అవసరం అయితే మా కోసం పోరాడతారు రేపు అధికారంలోకి వస్తారు వస్తే తప్పకుండా మా పేదరికం పోతుంది మా నిరుద్యోగం పోతుంది మా ఆకలి మంటలు పోతాయి వెనుకబాటుతనం పోతుంది ఈ రాయలసీమ అంతా సస్యశ్యామలం అయిపోతుంది పరిశ్రమలు వస్తాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయి రాయలసీమ స్వరూప స్వభావమే మారిపోతుంది అనేటువంటి ఒక భరోసా నమ్మకం పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా నిన్న విద్యార్థులతో పవన్ కళ్యాణ్ ముఖాముఖిలో భాగంగా అనేక సమస్యల్ని విద్యార్థులు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు రాయలసీమ కరువు అయితేనేమి నిరుద్యోగం అయితేనేమి అసలు ఇక్కడ ప్రభుత్వ పథకాలన్నవి ఏ ఒక్కరికి కూడా అందలేదన్న విషయాలన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చారు దీని మీద ఇప్పుడు రాయలసీమలో ముఖ్యంగా అనంతపూర్ జిల్లాలో కియా మోటార్స్ వచ్చిందని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున పత్రికలు మీడియా ఊకదంపుడు ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉన్నారు రాతలు రాస్తూ ఉన్నారు కియా మోటార్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవమే కానీ ఉద్యోగాలు మాత్రం స్థానికులుగా ఎవరికి రాలేదు ఈ స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి ఇక్కడ చదువుకుని ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి రాయలసీమ బిడ్డలకు అనంతపూర్ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు 
निरुद्योग उद्योग समस्या पवन कल्याण गुजार पवन कल्याण गार्ड भरोसा तपक पश्रम इथान उद्योग कंडीशन बटी परश्रम स्थापित तपक निरुद्योग मौत रूपमापा इलांट मरी मंच वीडियो कावाल अक्ने गंट सिंबल क्ली अलाक्रैबी